ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ മറ്റു പരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ദിശാബ്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിൽ പൂർത്തിയായി ഏതാണ് ആ യുദ്ധം ഭീമ കൊറേഗാവ് യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും പേഷ്വ ബാജിറാവു രണ്ടാമന്റെ മറാത്ത സൈന്യവും തമ്മിലാണ് ഭീമ കൊറേഗാവ് യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഭീമ കൊറേഗാവ് യുദ്ധം നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മൾട്ടി പെറ്റാഫ്ലോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷ് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി അജിത് കുമാർ മൂന്നാമത് സയൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായ സംസ്ഥാനം ഗോവ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യവേതനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ് ജപ്പാൻ വികസിപ്പിച്ച മനുഷ്യരെപ്പോലെ പേശി അസ്ഥിവ്യൂഹവും വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ റോബോട്ടാണ് കെൻ ഗോരോ ലോക പുസ്തകമേളയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേദിയായത് ന്യൂഡൽഹി സിക്കിം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ പദവി ലഭിച്ചത് എ ആർ റഹ്മാൻ ഗുജറാത്തിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻ പട്ടേൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ജേതാക്കൾ വിദർഭ രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം രജനീഷ് ഗുർബാനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം മായങ്ക് അഗർവാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് ജലക് സക്സേന യുനെസ്കോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൾച്ചറൽ ലാംഗ്വേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് രാജ്യത്തെ ഭാഷയാണ് തുർക്കി വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം വനിതാ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറത്തിറക്കിയ പോർട്ടലാണ് നാരി പോർട്ടൽ കർഷകർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡിന് അർഹനായത് ഐമനം ജോൺ ഐമനം ജോണിന്റെ കഥകൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ഓടക്കുഴൽ അവാർഡിന്റെ സമ്മാന തുക മുപ്പതിനായിരം രൂപ കേരള പട്ടികജാതി പട്ടിക ഗോത്രവർഗ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായത് ബി എസ് മാവോജി രാധാ വിശ്വനാഥൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തയാണ് കർണാടക സംഗീതം അൻവർ ജലാൽപുരി ഏത് ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് ഉറുദു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ എന്തിനുള്ള പ്രചാര വർഷമായാണ് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തെലുങ്ക് ഭാഷ വെളിയിട മലമൂത്ര വിസർജന വിമുക്ത നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യത്തെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇൻഫോസിസ് സിഇഒ സലിൽ പരേഖ് അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരം കോളിൻ മൺട്രോ അടുത്തിടെ ഏത് രാജ്യത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് യു എസ് നിർത്തലാക്കിയത് പാകിസ്ഥാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും അധികം മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശീലകൻ എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് 
ആർസീൻ വെങ്കർ യു എസ് കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഫാൽക്കൺ ഹെവി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ വനിതാ പുരസ്കാരം എത്ര മലയാളി വനിതകൾക്ക് ലഭിച്ചു പത്ത് കെ എസ് ചിത്ര ടെസി തോമസ് പി ടി ഉഷ കലാമണ്ഡലം ഹേമലത ധന്യ മേനോൻ അനില ജേക്കബ് ക്യാപ്റ്റൻ രാധിക മേനോൻ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി ശോഭ കെ മാണി മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ അംഗപരിമിതർക്കും പ്രായം മൂലം ചലനശേഷി കുറവായവർക്കും തീവണ്ടി യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദിവ്യാംഗ് ജൻ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മൂന്നര വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ച ആർ ജെ ഡി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ പുറത്താക്കി റെക്കോർഡ് നേടിയത് വൃത്തിമാൻ സാഹ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ പദവി ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നടൻ സൌമിത്ര ചാറ്റർജി സ്കീയിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ വനിത ആഞ്ചൽ ടാക്കൂർ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത താമസിച്ച ഏത് വീടാണ് സ്മാരകമാക്കുന്നത് പോയസ് ഗാർഡൻ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ സിനിമ സ്വപ്നജീവിതം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് നീലൻ മുപ്പത്തിയൊൻപതാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്നത് മേഘാലയ ആർ ബി ഐ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിന്റെ നിറം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ സൂര്യന്റെ ബാഹ്യാന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നാസ വിക്ഷേപിച്ച ദൌത്യമാണ് പാർക്കർ ജോൺ യങ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്ത പത്മാവത് എന്ന ചിത്രം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയാസി രചിച്ച പത്മാവത് പ്രഥമ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അവാർഡിന് അർഹനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിതീഷ് കുമാർ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കാശ്മീരിൽ ഭീകരരെ വധിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൾ ഔട്ട് അൻപത്തിയെട്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് തൃശൂർ ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാടുകളിലും രേഖകളിലും പതിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര രൂപവൽക്കരിച്ച സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കായി ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് പണികഴിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടക്കുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ കേരള ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് രാഹുൽ വി രാജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ആഷസ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നേടിയത് ഓസ്ട്രേലിയ ജനനസമയത്ത് സങ്കീർണമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഹൃദ്യം അർബുദബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി രൂപം നൽകിയ പദ്ധതി ബാലസാന്ത്വനം ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ പാകിസ്ഥാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് ഖ്വാദർ ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് വിമാനതുല്യ സൗകര്യങ്ങളോടെ 
ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു മൈസൂരു ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസിൽ അനുവദിച്ച കോച്ച് അനുഭൂതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ ജില്ല കോഴിക്കോട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ ഉപഗ്രഹം കാർട്ടോസാറ്റ് രണ്ട് കുറിഞ്ഞി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി പതഞ്ജലി യോഗ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ യോഗ പൈതൃക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം കെ രാമൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ സുശീൽ ഖന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ പത്തൊൻപത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ വേദി ന്യൂസിലാൻഡ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കലണ്ടറിൽ ഇടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരി ഗീതാവർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നത് പൂനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നേരിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അഭിഭാഷക ഇന്ദു മൽഹോത്ര കേരള സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച ഏകീകൃത നിറം മെറൂൺ പ്രഥമ രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് കൊച്ചി കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബനാന ഹണി പാർക്ക് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ തൃശൂരിലെ കണ്ണാറ എ കെ ജിയുടെ ജീവചരിത്രവും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ ധർമ്മടം വൈ അയാമ ഹിന്ദു എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ശശി തരൂർ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന് വേദിയായത് ദാവോസ് കേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിമിന് വേദിയാകുന്ന നഗരം ന്യൂഡൽഹി റിലയൻസ് ജിയോ പുറത്തിറക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് ജിയോ കോയിൻ ആഗോള ഉൽപാദന സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ജപ്പാൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്നത് ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് സഞ്ജയ് മഞ്ചേക്കർ ലോകത്തിലെ ഏഴ് വൻകരകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ ആദ്യ സായുധസേനാ വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങൾ കലാപങ്ങളിലെ കേസുകളെക്കുറിച്ച് പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ശിവനാരായൺ ധിൻഗ്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് കെ എസ് ചിത്ര വി എസ് എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടർ എസ് സോമനാഥ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോർപ്പറേഷനുള്ള മഹാനഗരപാലിക അവാർഡ് ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബാലനിധി പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കെ എസ് ചിത്ര കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ സൈബർ കുറ്റാന്വേഷക പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി വനിതയാണ് ഡോക്ടർ ധന്യ മേനോൻ ബ്ലൂ മൂണും സൂപ്പർ മൂണും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അൻപതാമത് വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഏത് നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഡൽഹിയിലെ റോഡായ തീൻമൂർത്തി ചൗക്കിനൊപ്പം അടുത്തിടെ ചേർത്തത് ഹൈഫ തീൻമൂർത്തി ഹൈഫ ചൌക്ക് എന്നാണ് റോഡിന്റെ പേര് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ 
ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഋഷഭ് പന്ത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഫോപ്പാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ തലത്തിൽ അടുത്തിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം നിരോധിച്ച രാജ്യം ഇറാൻ ലോകത്താദ്യമായി ഏകാന്തത പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക വകുപ്പും മന്ത്രിയും നിയമിച്ച രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ ട്രേസി ക്രൌച്ചാണ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രഥമ ഏകാന്തതാ മന്ത്രി ഫോർച്യൂൺ മാസികയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ മരത്തെ ബന്ധുവാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ രാജ്യം മെക്സിക്കോ ഡൽഹി പോലീസ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ ബിൻലാദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭീകരൻ അബ്ദുൾ സുഫാൻ ഖുറേഷി ചിരിമയം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മോട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഏളി വാണിംഗ് ഡിസമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചതെവിടെ ഒഡീഷ ഐ സി സി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്ലി മികച്ച ഏകദിന താരം വിരാട് കോഹ്ലി മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി മികച്ച ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് മികച്ച എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ഹസൻ അലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നതന്യാഹുവും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഐ ക്രിയേറ്റ് സെന്റർ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായു ശുദ്ധീകരണ യന്ത്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ചൈനയിലാണ് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം പുറത്തുവിട്ട മാനവ വികസന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അറുപത്തിരണ്ട് മികച്ച പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ ക്രോസ്വേർഡ് അവാർഡ് നേടിയ നോവൽ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എ പ്രിഫസ് ടു മാൻ എന്നാണ് നോവലിന്റെ തർജ്ജമയുടെ പേര് ഇ വി ഭാത്യമയാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം തർജ്ജമ ചെയ്തത് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുദീപ് ലക്താക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം വിദേശ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് മൗറീഷ്യസ് അടുത്തിടെ യു എൻ ലോക ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷന്റെ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സംരംഭമാണ് ഒഡീഷയിലെ മംഗൽ ജ്യോതി ഇക്കോ ടൂറിസം ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഓം പ്രകാശ് റാവത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് ഓം പ്രകാശ് റാവത്ത് അശോക് ലവാസ സുനിൽ അറോറ എന്നിവരാണ് നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന അറുപത്തിമൂന്നാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹിന്ദി മീഡിയം മികച്ച നടൻ ഇർഫാൻ ഖാൻ മികച്ച നടി വിദ്യാബാലൻ ലൈബീരിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായ മുൻ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ജോർജ് വിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷെറിൻ നിയമം എന്ന പേരിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യമാണ് യു എസ് എ ദ ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് വേ എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് കമലേഷ് പട്ടേൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബറിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണികഴിപ്പിച്ച സ്മാരകമാണ് ചബാദ് ഹൌസ് ചബാദ് ഹൌസ് മുംബൈയിലാണ് ലോക പ്രശസ്ത ആശയവിനിമയ വേദിയായ ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിയനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമാണ് പാറ്റ്മാൻ വജ്രപ്രഹാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും ചേർന്നുള്ള സൈനികാഭ്യാസമാണ് 
അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഐ സി സി ട്വന്റി ട്വന്റി വനിതാ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ വേദി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലോകത്താദ്യമായി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച മരമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിതയായ ആദ്യ വനിത ഉഷ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദാവോസിൽ വച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ അക്ഷയ ഊർജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ അക്ഷയ ഊർജ അവാർഡ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ സ്വരലയ യേശുദാസ് അവാർഡിന് അർഹനായത് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് വലിയമല ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ ബി എസ് എൻ എൽ ഫോർ ജി സേവനം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എവിടെ ഇടുക്കിയിലെ ഉടുമ്പൻചോല പ്രോജക്ട് സുവർണ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രെയിനുകളിൽ അത്യാധുനിക ശുചിമുറികൾ ആധുനിക കോച്ചുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്ട് സുവർണ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതാ സിനിമറ്റോഗ്രാഫറാണ് റൈച്ചൽ മോറിസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യം എൺപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് പത്മ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഒഴുകുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ റോജർ ഫെഡറർ വനിതാ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ കരോളിൻ വോസ്നിയാക്കി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ